Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή την συνέντευξη. Είναι μεγάλη μας χαρά. Εγώ ευχαριστώ με την προσκλησή σας. Είναι ασυνείδηστο να προσκαλούν έναν μεταφραστή. Αυτό ήταν ο σκοπό mm. και ο σκοπό όλου του project. Ε, Ξεκινώντα λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή, πώ προέκυψε στη ζωή σα η μετάφραση, Μεταφράζεται και πολλέ διαφορετικέ γλώσσε. Ε, μια κίστε του τμήματο γερμανική φιλολογία. Εγώ είχα αρχίσει, ξεσκεφτόμουν να σα πω με ποιο τρόπο έμαθα εγώ, ή μάλλον ποιο ήταν το ερέθισμα για να μάθω εγώ γερμανικά. Γιατί στο σπίτι μου ήταν αγκλωμαθή. Όλοι. Ήταν μια οικογένεια που είχε μεγαλώσει στην Αμερική. Ήταν Έλληνε τη Αμερική. Και άκουγα πολύ αγγλικά. Λοιπόν, η μητέρα μου με έθεσε πρώτου διλήμματο, τα 15 μου, τι γλώσσα θέλει να μάθει. Γαλλικά μάθαινα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, α πούμε. Οπότε η επιλογή ήταν μεταξύ αγγλικών και γερμανικών. Αγγλικά με τίποτα, γιατί ήταν η αντίδραση του εφήβου απέναντί μου στην οικογενειακή εξουσία και είπα γερμανικά γι' αυτό το λόγο. Στην πρώτο, στο πρώτο είδης έτος των Γερμανικών, ερωτεύτηκα την καθηγήτρια των Γερμανικών. Είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για να μάθεις καλά μια ξένη γλώσσα. Και από τότε ερωτευόμουν ε, τακτικά την κατέτος καθηγήτριά μας των Γερμανικών στο Ινστιτούτο Κιώτε και ήμουν γι' αυτό ο καλύτερος μαθητής. <laughs> και από, Α, τα, ναι. και από ναι. τα γερμανικά μετά πώς προέκυψε η μετάφραση σιγά σιγά και οι υπόλοιπες γλώσσες ναι, ε, όλο αυτό το ταξίδι. Ε, 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 καταρχάς οι υπόλοιπες γλώσσες προέκυψαν από το ότι... Καλά τα αγγλικά βεβαίω έπρεπε να τα μάθω κάποια στιγμή από μόνος μου γιατί δεν μπορεί σήμερα χωρίς αυτό. Αλλά οι υπόλοιπε γλώσσες προέκυψαν από μια διαστραμμένη μάλλον περιέργεια πούμε, για γλώσσες οι οποίες ήταν τότε... Περίπου εξωτικέ, όπω τα φιλανδικά, Φερρυπίν, α πούμε, ή τα νορβηγικά, οι σκανδιναβικέ γλώσσε, οι, οι σλαβικέ γλώσσε, τότε, περίπου απαγορευμένε κιόλα. Και επειδή στη Γερμανία, για να συμπληρώσω το πενιχρό εισόδημά μου ω φοιτητή, δούλευα τι νύχτε νυχτοφύλακα και έπρεπε να μένω ξύπνιο όλη τη νύχτα, πράγμα δύσκολο μετά από μια επίπονη μέρα, κάναμε διάφορα πράγματα. Ε, Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο για να μένω ξύπνιο και ξεκίνησα με αστυνομικά με διστορήματα, λέγοντα, σκεπτόμενο μάλλον, ότι με την πλοκή και με το suspense, ξέρω εγώ, θα μείνει ξύπνιο. Διαπίστωσα πολύ γρήγορα ότι συνέβαινε το αντίθετο. Η πλοκή ήταν τυποποιημένη, ε, οπότε με έπιανε ο ύπνο. Και ανακάλυψα τότε εκείνε τι καταπληκτικέ ε, μεθόδου ξένων γλωσσών του Langenscheid. Dreisig Stunden Italienis, Dreisig Stunden Russis κλπ. 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 Που όπω τα περισσότερα γερμανικά πράγματα ήταν πολύ οργανωμένε. Σε 30 μαθήματα σου έδιναν μια πλήρη εποπτεία τη ε, εκάστοτε γλώσσα. Μαζί με ένα λεξιλόγιο, ξέρω με διαλόγια. Δεν ξέρω, τι γνωρίζετε, υπάρχουν ακόμα. Με την τελευταία φορά που πήγα στη Γερμανία τι έψαξα. Δεν υπήρχαν. Δεν τι βρήκα στο Βερολίνο. Όχι, δεν υπάρχουν. Πριν από λίγα χρόνια πάντως υπήρχαν. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν. Τώρα με, το, με, το, με, με, με τις... Δεν έχουν αλλάξει. Ναι, δεν, δεν, αυτές οι μέθοδοι... Ήταν όμως όμως καταπληκτικές, γιατί με κρατούσαν σε εγρήγορση. Ε, κρατούσαν την περιέργεια άρμου πρώτα πρώτα, ε, κυρίως, ας πούμε, σε πολύ ψηλό επίπεδο, επειδή έλεγα και παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω, έτσι λέγεται, έτσι κλείνεται το «είμαι», ας πούμε, τα βοηθητικά ρήματα στα ρωσικά. Ε, τα, τα ρήματα της πρώτης κλίσης για να πω πάρα και, και παρακάτω και παρακάτω και έψαχα να, βρω, να κάνω συγκρίσεις με τις γλώσσες που γνώριζα και με τα ελληνικά ε, για να δω μέσα από τις συγκλήσεις όχι συγκρίσεις συγκλήσεις τώρα και τις αποκλίσεις τις ομοιότητες ή τις διαφορές στην ψυχολογία των λαών που μου φαινόταν κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό και τελείωσα, ας πούμε, με τα Ισπανικά, μετά λέω, άντε να πιάσουμε τα Πολωνικά, ξέρω εγώ. Μετά, άντε να πιάσουμε τα Σουηδικά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Σχετικά με τη μετάφραση που ρωτήσατε, ε, μπορεί να υπήρχε ε, ως, ως ενδιαφέρον ή ως αποθυμένο ή ως λα, λανθάνον ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, ας το πω έτσι, αλλά βεβαίω το ερέθισμα ήταν καθαρά εξωτερικό πρακτικό. Αν στα 22 μου χρόνια χρειαζόμουν. Τόσο πρακτικό δεν ήταν, ήταν. Ξέχασα να πω σε μεγάλο βαθμό ρομαντικό για τον εξή λόγο. 
Στα 22 μου ήμουν πολύ ερωτευμένο με μια Φιλανδέζα. Τα Φιλανδικά ήταν η, 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 η τρίτη ή η τέταρτη γλώσσα που έμαθα. Λόγω ακριβώ αυτή τη ε, σχέση. Και η Φιλανδέζα αυτή έμενε στην Φιλανδία. Εγώ έμενα στην Ελλάδα. Ε, ήμασταν και οι δύο φοιτητέ. Ο καθένα στο πανεπιστήμιο τη χώρα του, που σημαίνει ότι μπορούσαμε να βρισκόμαστε μονάχα δύο φορέ το χρόνο, με καλοκαίρι και Χριστούγεννα, με τότε. Για μένα ήταν και δύσκολο να ταξιδέψω και για επειδή είχαμε τη Χούντα και επειδή δεν είχα κάνει το στρατιωτικό μου. Προφανώ όμω ήταν δύσκολο επειδή δεν είχα λεφτά. Και προκειμένου να κερδίσω κάποια χρήματα για να κάνω την πρώτη μου επίσκεψη στην Ούρσουλα, έτσι λεγόταν η κυρία αυτή, δέχτηκα να κάνω μια μετάφραση. Βιβλίου το οποίο μάλιστα ήταν ε, γραμμένο στα αγγλικά. Ήταν μια μελέτη κοινωνικοπολιτική ε, για τον εκδοτικό οίκο Κάλβο. Ο Κάλβο τότε ήταν από του ε, πρωτοπόρου εκδοτικού οίκου που ιδρύθηκαν με σούση τη δικτατορία, αλλά για να αναζωογονήσουν την ε, ισοπεδωμένη πνευματική κίνηση στην Ελλάδα λόγω τη δικτατορία. Και μου πρότειναν αυτό το βιβλίο. Στη γερμανική του μετάφραση, γιατί τα αγγλικά μου τότε δεν ήταν πολύ καλά. Ε, και το μετέφρασα, εννοείται στο χειρόγραφο, ε, έτσι, με τα ορνηθοσκαλίσματά μου, τα οποία οδήγησαν στην απελπισία τον τυπογράφο, ο οποίος είπε ότι εγώ τα παρατάω, εκτός μου πληρώσετε διπλά, γιατί δεν βγάζω τα γράμματα αυτού του κυρίου. Ε, και έχει κάνει και πολλές διορθώσεις, τη μία πάνω στην άλλη, από ότι είναι ένα μπέρδεμα απερίγραπτο. Αλλά εγώ έβγαλα τότε τις 4.800 δραχμές που τόσο έκανε το εισιτήριο Αθήνα στο Κόλμη. Γιατί τα Χριστούγεννα η Ούρσουλα τα περνούσε με την οικογένειά της που ήταν εγκατεστημένη στη Στοκχόλμη. Για να λύσω και αυτή τη φοβερή απορία σας πώς η Φιλανδέζα έμενε στη Σουηδία. Και έτσι ξεκίνησα. Φαίνεται πως η μετάφραση άρεσε στους υπεύθυνου, Είπαν ότι αυτός ο νεαρός... Ε, είναι ελπιδοφόρο, είναι πολλά υποσχόμενο. Μπορεί να χαϊβάνια μου και να μην ξέρει να γράφει, να γράφει έτσι ακατάστατα, αλλά ταλεντάκι έχει. Και συνέχισα. Και οι πρώτε μεταφράσει βεβαίω ήταν από τα γερμανικά, διαφόρων βιβλίων. Έκανα και την πρώτη, μπορώ να πω, έτσι είναι, την πρώτη ανθολογία ε, μεταπολεμικών γερμανών πεζογράφων στην Ελλάδα. Μια ανθολογία που την έκανα μόνο μου. Συναντώντα εν μέρη, όχι σε όλε τι περιπτώσει, αρκετέ, συναντώντα του εκάστοτε συγγραφεί στη Γερμανία, όπου ήμουν πλέον ε, λόγω σπουδών μεταπτυχιακών. Ε, και έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Και με μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που έχετε αποκτήσει, τι θα λέγατε ότι σημαίνει τελικά μεταφράζω, τι σα προσφέρει η μετάφραση, πέρα από έρωτα. <laughs> Ο έρωτας είναι το εξωτερικό ερέθισμα. Το εσωτερικό ερέθισμα ε, είναι, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Εάν, ε, όπως φαντάζομαι, ισχύει και στη δική σας περίπτωση, ε, έχετε ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τη μετάφραση και όχι ένα καθαρά πρακτικό ενδιαφέρον όπως εγώ στην αρχή. Δηλαδή, αν αγαπάτε, πρώτα απ' όλα να αγαπάτε τη λογοτεχνία, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσά και οι περισσότερες ε, με τη λογοτεχνία θα ασχοληθείτε. Εάν αγαπάτε πραγματικά τη λογοτεχνία, αν αγαπάτε συγκεκριμένου συγγραφείς ή συγκεκριμένες, συγκεκριμένα ρεύματα λογοτεχνικά, ε, τότε η μετάφραση είναι μια συναρπαστική πρόκληση. Διότι πρέπει να... Αυτό που αγαπάτε, αυτό που αγαπήσατε, γιατί το διαβάσατε στο πρωτότυπο, θέλετε να το κοινωνήσετε αρμή, στο κοινό της χώρας σας και της γλώσσας σας, ε, πράγμα το οποίο όμως δεν είναι αυτονόητο δεν είναι μια, η μετάφραση δεν είναι μια διαδικασία ένα προς ένα όπως τα μαθηματικά η αντιστοιχεία δεν είναι ένα προς ένα δεν είναι πέραν το λεξικό όπως ε, είχα εγώ μικρό στην ε, αφέλεια να πιστεύω που δεν ήξερα καθόλου αγγλικά στα δέκα μου χρόνια αλλά με ενδιέφεραν οι δεινόσαυροι και η μητέρα μου είχε κάποια βιβλία μου είχε πάρει κάποια βιβλία στα αγγλικά για τους δεινόσαυρους ξέροντας με, με την πονηρή σκέψη ότι αυτό ενδιαφέρεται για του δεινόσαυρου. Δεν ενδιαφέρεται για τα αγγλικά, αλλά επειδή το βιβλίο είναι στα αγγλικά, μπορεί να τον οθήσει στο να μάθει αγγλικά. Εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με τα αγγλικά, αλλά λέω και τι είναι τα αγγλικά. Θα βλέπω τη λέξη, είχε ένα λεξικό στα αγγλικά, θα βλέπω το is, it is, για να δω τι είναι το is και δεν το έβρισκα το is. Γιατί βέβαια τα αγγλικά δεν κλείνουν, τα λεξικά δεν κλείνουν τα ρήματα. 
Και έτσι δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα. Αλλά υποθέτω ότι εσεί δεν περάσατε από αυτήν την νηπιακή διαδικασία έτσι από Και ξέρετε πολύ καλά ότι η μετάφραση δεν είναι το λεξικό, είναι τελευταία, το τελευταίο καταφύγιο. Θα πρέπει να καταλαβαίνει ε, πολλά πράγματα. Πρέπει να καταλαβαίνει κυρίω το πνεύμα του συγγραφέα. Και το πνεύμα του συγγραφέα δεν είναι η, η λογική στάση του συγγραφέα. Δεν είναι μόνο το ύφο του συγγραφέα. Ή, μάλλον είναι το ύφο, αλλά το ύφο είναι πολλά πράγματα μαζί. Το ύφος είναι ρυθμός, το ύφος είναι μέτρο, ακόμα και στον πεζό λόγο, γιατί και ο πεζός λόγος έχει το ρυθμό του. Το ύφος είναι τα πολλά επίπεδα που ενδεχομένως έχει ο λόγος του συγγραφέα. Δηλαδή μπορεί μία φράση να ακούγεται, να διαβάζεται ως κάτι απλό, ευνόητο και πράγματι είναι ευνόητο. Αυτό όμως είναι το πρώτο επίπεδό του, το κατανοητό σε όλους. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο επίπεδο με κρυφούς υπενιγμούς, με παραπομπές, με διακειμενικές, ας πούμε, σε άλλα έργα της παγκόσμιας γραμματείας ε, ή σε φράσεις κλισέ, να χρησιμοποιεί ο συγγραφέα φράσεις κλισέ, αλλά να μην τις χρησιμοποιεί επειδή πιστεύει στο κλισέ, επειδή, παρά επειδή θέλει να διακομωδήσει το κλισέ ή αντίθετα επειδή θέλει να σημάνει και ταυτόχρονα να διακομωδήσει τη δική του αδυναμία να ξεπεράσει το κλισέ. Ο Ομπέρτο Έκο έχει ένα ωραίο παράδειγμα λέγοντας ότι ε, η φράση αγαπώ ως ε, μέρος ή το κύριο μέρος μιας ερωτικής εξομολόγησης έχει γίνει κλισέ. Κυρίως επειδή επαναλαμβάνεται κατά κόρον στα ροζ αισθηματικά με τις τορήματα. Και αναφέρεται σε έναν ε, πολύ γνωστό προ πεντήκοντα αιτίας ή και παραπάνω Ιταλό συγγραφέα του είδους, κάποιον Λάλα, ε, ο οποίος έγραφε τέτοια με τις τορήματα με βιομηχανικούς ρυθμούς. Όπως έγραφε, τα αγαπώ και άχ, αγαπώ άμα και τέτοια. Και... Μιλάει ο Μπέρτο Έκο για το δίλημα ενός νέου που θέλει να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην κοπέλα του ε, και λέει αν της πω σ' αγαπώ θα είναι άλλο ένα γλυκανάλα το κλισέ όπως αυτό στα μυθιστορήματα του Λάλα. Και βρίσκει τη λύση λέγοντάς της όπως θα έλεγε ο Λάλα σ' αγαπώ. Ταυτόχρονα δηλαδή εκδηλώνει τον έρωτό του και διακομωδεί το εκφραστικό μέσο, τον, τον τρόπο έκφρασης του έρωτά του. Αυτά τα πράγματα που είναι σε έναν ε, στοιχειοδός καλό συγγραφέα, ε, πώς να πούμε, στην ημερησία διάταξη. Ο μεταφραστής θα πρέπει να τα αντιλαμβάνεται. Ε, είναι, ε, βεβαίως μπορεί να τα διδαχθεί από μια ικανότατη καθηγήτρια. Μιλάω πολύ και ενοχλώ. Ε, να με διακόψετε, αν ε, μπορεί να τα διδαχθεί εν μέρη. Κυρίως όμως θα τα διδάσκεται από τις υπαγορεύσεις της δικής του ευαισθησίας και εννοείται πείρας. Ε, δεν μπορείτε στο ξεκίνημά σας να καταλαβαίνετε τα πάντα. Ωστόσο η ευαισθησία σας, την οποία φαντάζομαι οξυμένη, μπορεί να σας ε, ε, βοηθήσει να κάνετε πολλές παρακαμπτήριους για να φτάσετε στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Πριν από δύο μήνες είχα την ευτυχή έτσι, εμπειρία, με κάλεσε η κυρία Μπαϊρακτάρια σε ένα, σε ένα σεμινάριο με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του δικού της, με τίμωτος γαλλικής ε, φιλολογίας στην Αθήνα μου και έμεινα κατάπληκτος, μιλάμε για παιδιά βέβαια στη δική σας ηλικία, αλλά έμεινα κατάπληκτος με τον ε, βαθμό της ευαισθησίας του. Δηλαδή ήξεραν πράγματα... Καταλάβαινα, αισθάνονταν πράγματα τα οποία εγώ ίσως μου απέκτησα μετά από αρκετά χρόνια μεταφραστικής πείρας. Εξαιρετικά. Με, περνώντας τώρα, συνεχίζοντας βασικά, με τη, με, με τη μεταφραστική διαδικασία, αναφέρατε τα προ, τις προκλήσεις ίσως του ύφου, του ρυθμού, της γλώσσας. Έχετε, έχει υπάρχει κάποιο κειμένο που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα ή κάποιο παράδειγμα που σας έρχεται στο μυαλό ή κάτι που κάθε φορά λέτε ότι με δυσκολεύει περισσότερο στην αρχή. Υπάρχουν κάποιες λέξεις οι οποίες μέσω των λατινικών κυρίως έχουν ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο των περισσότερων δυτικών τουλάχιστον γλωσσών. 
Ε, εμείς έχουμε άλλη γλωσσική παράδοση. Αυτές οι λέξεις είναι πάρα πολύ κοινόχρηστε σήμερα διεθνώς. Ε, είναι δύσκολο όμως δύσκολα μεταφράσιμε στα ελληνικά. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η λέξη δημοκρατία, η λέξη republic. Republic, republic κλπ. Στα ελληνικά και τα δύο είναι δημοκρατία. Και το δημοκρατή και το republic είναι δημοκρατία. Και αυτό οδηγεί βεβαίω σε συγχύσει. Δηλαδή, όταν λες η δημοκρατική, ενώ εννοεί οι ρεπουμπλικανοί, τη ρεπουμπλικάνερ, αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Τέτοιε συγχύσει, μάλιστα, ε, μπορεί να τι εκμεταλλευτεί ο καιροσκόπο ε, πολιτικό ή στρατιωτικό. Θα σα πω το παράδειγμα αμέσω. Για να θολώσει τα νερά. Ο δικτάτορα Παπαδόπουλο το 1973. Θα ξέρετε ότι είχαμε στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα από το 67 στο 1974. Λοιπόν, κάποια στιγμή, με λόγω ενό αποτυχημένου πραξικοπήματο οπαδών του Βασιλιά, το 1973, ο δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο βρήκε <coughs> την ευκαιρία να καταργήσει τη δημοκρατία, την, συγγνώμη, τη μοναρχία, τη βασιλεία. Και ήθελε να επικυρώσει με την απόφασή του με δημοψήφισμα. Λοιπόν. Ανακοινώνοντα ταυτόχρονα την κατάργηση τη μοναρχία και τη διενέργεια δημοψηφίσματο προ επικύρωση, έκλεισε το λόγο του ανακράζοντα Ζήτω η Δημοκρατία. Και ε, εσεί, ω μετά, αν έπρεπε να μεταφράσετε αυτή την, ε, έτσι, την κραυγή, ας πούμε, αυ, αυτό το σύνθημα στα γερμανικά, τι θα λέγατε, Es lebe die Republik oder es lebe die Demokratie. Αυτός έπαιξε ακριβώς με την αφησιμία της λέξης. Δηλαδή, σου λέει, ε, εγώ τεχνικά θα εννοώ ζήτω η αβασίλευτη, έτσι το αβασίλευτο καθεστώς, αλλά τα χαϊβάνια από κάτω μπορεί και να νομίζουν ότι έχω γίνει δημοκράτης ξαφνικά και δεν είμαι πλέον δικτάτορας. Τέτοιες, ε, ε, τέτοιες αμφισημίες, όταν έχεις την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή το μεταφράζεις από τα γερμανικά ή τα γαλλικά, όχι τα αγγλικά, στα ελληνικά, Προκαλούν μεγάλα διλήμματα. Δηλαδή, εμένα μπορώ να σας πω από ευθέως ότι τέτοιου είδους ε, λέξεις οι οποίες δεν ε, έχουν απόλυτη αντιστοιχία στα ελληνικά ή προκαλούν αμφισημίες ήταν και, το μεγαλύτερο μεταφρα... και είναι το μεγαλύτερο μεταφραστικό με εμπόδιο. Μια άλλη λέξη είναι η λέξη σεξ. Γιατί ναι με χρησιμοποιούμε τη λέξη σεξ, αλλά σεξ όπως ξέρετε πούμε, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα... είναι και το φύλλο. Η λέξη όμως φίλο πούμε, στα ελληνικά έχει και, και πολλές άλλες σημασίες. Λοιπόν, όταν μιλάμε πούμε, για, την, για το «γεσλέχτα», η σεξ πούμε, και όλα αυτά και χρησιμοποιούμε τη λέξη φίλο, φίλο μπορεί να είναι πούμε, και μια φιλετική ομάδα. Έτσι, Δημιουργούνται αφησιμίες. Το ίδιο και με τη λέξη «ράτσα». Με την έννοια της φιλής. Φιλή ράσε. Έτσι. Στα ελληνικά η λέξη φιλή μπορεί να έχει τη σημασία την ε, βιολογική, έτσι, ότι είναι μια υποδιέρεση του είδους, ράσε, ε, είναι όμως, αρμα, έχει όμως αρμα, και πολλές άλλες σημασίες, αρμα, οι οποίες αρμα, πάλι οδηγούν σε συγχύσεις. Αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε κανονικά να ανταλύσει αρμα, ένα συνέδριο γλωσσολογικό που θα επιλαμβανόταν ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ε, σε συνεργασία ενδεχομένως ή αναποφεύκτος, θα έπρεπε να πω, με την Ακαδημία, να ιδρυθεί ένα τέτοιο συνέδριο που να ε, προτείνει με τρόπο κατά το μάλλον ή τον δεσμευτικό, δηλαδή να γίνει πούμε, η επίσημη άποψη μετά από συζητήσεις ότι αυτό, ότι το Republic θα μεταφράζεται έτσι στα ελληνικά. Έχουν γίνει προσπάθειες, δηλαδή μια ε, σωστή απόδοση θα ήταν η λέξη πολιτεία. Μόνο που η λέξη πολιτεία, γιατί βέβαια η πολιτεία του Πλάτωνα, ας πούμε, στα γερμανικά και σε όλες τις δυτικές γλώσσες και τις ανατολικές, είναι republic, the republic, la republic, the republic. Και ακριβώς αυτό είναι το νόημά τη. Δηλαδή, η republic έχει, είναι το α, ακριβές αντίστοιχο του πολιτεία. Μόνο που δυστυχώς η λέξη πολιτεία στα νέα ελληνικά έχει αποκτήσει και άλλες σημασίες. Είναι και η Μεγαλούπολη, ξέρω εγώ τι. Και είναι δύσκολο, ήταν, αν και επιχειρήθηκε και από λεξικά ακόμα να καθιερωθεί το πολιτεία ως ε, μεταφραστική, ως απόδοση αρμή, του ε, Ρεπούμπλικα, δεν επικράτησε.
Εάν όμως υπήρχε μία δεσμευτική απόφαση της Ακαδημίας Γλωσσολόγων, Μεταφραστών και λοιπά, αυτό που είπαμε, θα μπορούσε ενδεχομένως σιγά σιγά να εκτοπίσει με την, το πολιτεία με την έννοια της πόλης. Συζητήσαμε λοιπόν εδώ τα προβλήματα της μετάφρασης ή της προκλήσης της μεταφραστικής διαδικασίας που είναι σίγουρα πολλά, πολύ σήματα, πολλή επίπεδα. Πάμε να περάσουμε και στην μετάφραση ως επάγγελμα και τις προκλήσεις ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής εκεί. Ποιε είναι αυτές και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν ή πώς τις αντιμετωπίζετε εσείς. Κοιτάξτε, ε, 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 εγώ πάντα είχα την ιδιαιτερότητα να ασχολούμαι με ό,τι ήταν άχρηστο, ό,τι θεωρούνταν άχρηστο. Με γλώσσες άχρηστες, με επαγγέλματα άχρηστα, με σπουδές άχρηστες. Ε, οπότε είμαι, θα ήμουν κακός σύμβουλος σε αυτό το πεδίο. Ε, επιμένω ότι το αρχικό ερέθισμά σας για την ενασχόληση με τη μετάφραση θα πρέπει να είναι η αγάπη για αυτό που κάνετε και όχι ο υπολογισμός, ο, ο, η, η επαγγελματική πώς να πούμε, σκοπιμότητα, ότι θα κάνω αυτό, θα γίνω μεταφράστρια, διότι θα μπορέσω έτσι να ζήσω. Στην εποχή τη δική μου δεν μπορούσε κανένας να ζήσει έτσι. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Βεβαίως, επειδή τώρα διερμηνείες, ξέρω εγώ, ε, ε, οι Βρυξέλλες που προσφέρουν θέσεις για μεταφραστές, διερμηνείς κλπ. Αυτά όμως έχουν να κάνουν περισσότερο με την τεχνική μετάφραση, μετάφραση τεχνικών ε, ε, κειμένων και δεν ξέρω αν είναι αυτό που πρωτίστως σας ενδιαφέρει. Ε, ή... Πώς είναι. Υπάρχει Μα... ένα ευρύ ενδιαφέρον. Ε, ε, υπάρχει ένα ευρύ ενδιαφέρον. Ε, θα μπορούσατε, θα μπορούσατε ναι, κάποια στιγμή πούμε, να ειδικευτείτε ακριβώ σε τεχνικά κείμενα. Να πω την αλήθεια, όπω σα βλέπω έτσι και φυσιογνωμικά, δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, αλλά η ζωή έχει, ναι, η ζωή έχει πολλά γυρίσματα και ποτέ δεν ξέρει πού θα, θα στραφεί. Βεβαίω πρέπει να πω ότι προ το τέλο τη μεταφραστική μου καριέρα. Ε, ήμουν ένας ακριβοπληρωμένος μεταφραστής. Και αυτό ήταν και ένα, μια δικαιολογία μου προκειμένου να απορρίπτω μεταφράσεις που δεν με ενδιέφεραν. Δηλαδή μου πρότειναν ε, άνθρωποι σεβαστοί, πολλές φορές και φίλοι μου, ε, να μεταφράσω κάτι το οποίο δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα ή το οποίο ή δεν είχα καιρό να το μεταφράσω. Και έλεγα, με συγχωρείτε για την έκφραση, εγώ είμαι ακριβή πουτάνα. <laughs> Δεν είμαι για την τσέπη σα. Ε, Συνήθω έπιανε, αλλά υπήρχαν και περιπτώσει που δεν έπιανε. Και εκεί πέρα βρισκόμουν σε ένα μεγάλο δίλημα, διότι η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, και ήταν και μια εμπειρία, νομίζω αξίζει να σα τη διηγηθώ, γιατί έχει και αυτή. Ε, ήταν το 1994 όταν ο εκδοτικός οίκος Ιδεόγραμμα, τον οποίο διεύτερε ένας κεντρικός άνθρωπος, ο Χρήστος Οδάρας, πέθανε πριν από μερικά χρόνια, ε, ήταν ένας ρέκτης του βιβλίου και μάλιστα της παλιάς τυπογραφικής τέχνης. Είχε, είχε βγάλει πολλά λεφτά αυτός ο άνθρωπος από το χρηματιστήριο ε, και αποφάσισε να τα επενδύσει όλα πούμε, στην τυπογραφία και στις εκδόσεις. Και έφερε από τη Γερμανία παλιά τυπογραφικά μηχανήματα λειψίας, με τα οποία δεν είναι δυσέβρετα σήμερα ή και ανέβρετα. Τα έστεισε ένα τυπογραφείο εκεί στην Οδό Ιπποκράτου στην Αθήνα. Ίδρυσε εκδοτικό έκο που έβγαζε ένα βιβλίο το χρόνο, αλλά ήταν ένα βιβλίο εξαιρετικά προσεγμένο και εξαιρετικά ε, 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 ξεχωριστό στην διεθνή βιβλιογραφία. Η εξομολογήριση του Ρουσό. Έτσι μπορεί να το ξέρεις εσύ από με μέρη. Και αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο γνώριζε και τον εκτιμούσα και με εκτιμούσε, μου είπε, ε, μου πρότεινε τον Μάιο του 1994, έχει σημασία που αναφέρω την, το μήνα, ε, του 1994, να μεταφράσω στα ελληνικά τις επιστολές του Λόρδου Βίρονα από την Ελλάδα από τα δύο ταξίδια του στην Ελλάδα, το πρώτο όταν ήταν πολύ νέος, 1809-11, και το δεύτερο όταν ήρθε στο Μεσολόγγι, 1823-24, μου που και πέθανε. Ε, εγώ είδα το κείμενο, μου το έδωσε στα αγγλικά, 
έριξα μια ματιά, λέω, όχ, μανίκη φοβερό. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βεβαίω του είπα το γνωστό. Ξέρει, Χρήστο, εγώ είμαι πολύ ακριβή πουτάνα. Και μου λέει, δηλαδή, εμένα το κασέ μου τότε ήταν ε, περίπου 50.000 δραχμές το τυπογραφικό. Ε, δεν ξέρω τι σας λέει, ακόμα και εγώ δεν μπορώ να το μετατρέψω σήμερα σε κάτι, αλλά ήταν μια πολύ, καλ, πολύ υψηλή αμοιβή, την οποία δεν έπαιρναν οι ματιέβρας. Τότε το, η συνήθις αμοιβή ήταν 10 με 20.000. Και για να το κάνω ακόμα πιο έτσι, ανέφικτο για τον Δάνα, του λέω 90.000. Εγώ 90.000 δραχμές την πρόβλημα. Και μου λέει μέσα εντάξει. Με έναν όρο. Ότι θα το έχω έτοιμο σε τρει μήνε. Θέλω να το βγάλω το φθινόπωρο. Και εκεί βρέθηκα στο μεγαλύτερο δίλημά μου όλη τη καριέρα μου ω μεταφραστή. Δηλαδή τα λεφτά ήταν πάρα πολλά. Και τα είχα και ανάγκη γιατί τότε δεν έβγαζα πολλά. Ήταν πάρα πολλά λεφτά. Γενικά δεν, δεν, δεν με εντυπωσιάζει το χρήμα, αλλά αυτά τα λεφτά με εντυπωσίασαν. Όταν έκανα τον υπολογισμό, τι θα έπαιρνα. Απ' την άλλη μεριά με εντυπωσίασε και η εργασία που έπρεπε να γίνει, γιατί είδα ότι έπρεπε πραγματικά να την κάνω μέσα σε τρει μήνε. Τρει ή μισή μήνε, τόσο ήταν. Δηλαδή έπρεπε να την παραδώσω Σεπτέμβρη μήνα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κατάλαβα ότι η, εργα... η μετάφραση αυτή πρακτικά μπορούσε να γίνει μόνο σε υπολογιστή. Γιατί με την γραφομηχανή που χρησιμοποιούσα εγώ μέχρι τότε, ε, θα έπρεπε συνέχεια να βάζω και να βγάζω φύλλο. Να βάζω, να... Συνέχεια έπρεπε να γίνονται με υποσημειώσει άφθονε, με σύμβολα τα οποία δεν είχε η γραφομηχανή, αλλά είχε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Και εγώ υπολογιστή είχα μεν, μου, είχαν, μου, μου είχε αγοράσει από η γυναίκα μου, αλλά εγώ ήμουν σκράπα από ηλεκτρονικά. Δεν, δεν είχα μάθει να χειρίζομαι υπολογιστή. Έπρεπε λοιπόν στο άψε βίσε. Να μάθω τη χρήση υπολογιστή. Και σαν να μην έφτανε ούτε αυτό, ο μόνο άνθρωπο που θα μπορούσε να μου μάθει με τη χρήση του υπολογιστή, δηλαδή η γυναίκα μου, έφευγε την άλλη μέρα μου για την Δανία, όπω κάθε χρόνο, για να περάσει τι καλοκαιρινέ διακοπέ τη με του δικού τη. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γινόταν. Οπότε καθίσαμε ένα, μια νύχτα πριν από, την, από το ταξίδι τη, για να μου μάθει όσα μπορούσε να μου μάθει έτσι, από τη χρήση υπολογιστή. Την άλλη μέρα έφυγε. Εγώ κάθισα στον υπολογιστή και έτρεμα. Ε, έγραφα και έλεγα τώρα θα το χάσω γιατί δεν θα πατήσω κάποιο κουμπί λάθος αρμή και λοιπά. Πράγματι μου συνέβη μερικές φορές και ξανά από την αρχή. Και να μην σας τα πολυλογώ πήγε έτσι όλο το καλοκαίρι του 1994 και η ακριβή πουτάνα πλήρωσε ακριβά την, πουταμιά, την πουτανιά της. Αν μου επιτρέπετε τη βομολογία μια που αναφέρω τώρα και τη συνεργασία με του εκδότε, εντάξει, αυτό ήταν προφανώ, υποθέτω, μια ιδιαίτερη, εξαιρετικά ιδιαίτερη. Ήταν μια ακραία περίπτωση. Πώ είναι γενικώ η σχέση ενό μεταφραστή με τον εκδοτικό χώρο, με του εκδότε, η σχέση των μεταφραστών. Η σχέση είναι άκρο τεταμένη. Και άκρο εκμεταλλευτική. Εννοείται, μπορείτε να καταλάβετε από τη ρωστή μεριά. Διότι ο μεταφραστή συνήθω δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει του όρου του. Καλά, εγώ σα είπα προ το τέλο μπορούσα. Αλλά στην αρχή, πρώτα-πρώτα δεν είχα όρου. Διότι, σα είπα, η ενασχόλησή μου με τη μετάφραση ήταν καθαρά ε, έραση τεχνική, όπω την έβλεπα εγώ. Μπορούσα ευτυχώ από αρκετά νωρί στην καριέρα μου να, να επιλέγω εγώ τα βιβλία. Και ήταν τότε και μια εποχή ιδεαλισμού που έχει παρέλθει, οι εκδοτικοί εκεί δεν κοίταζαν τόσο πολύ το πόσο θα πουλήσει το βιβλίο, ας πούμε, κοίταζαν ας πούμε, αν ξέρω εγώ, ενδιαφέρει ξέρω, από άποψη αισθητική, πολιτική, ιδεολογική, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, τέτοιες σκοπιμότητες, που δεν ήταν σκοπιμότητες με την έννοια τη σημερινή. Αλλά ναι, βεβαίω από τη στιγμή που οι εκδοτικοί εκεί επαγγελματοποιήθηκαν, ξεπέρασαν το ερεστεχνικό στάδιο, ε, επαγγελματοποίησαν και τη σχέση τους με τους μεταφραστές. Δηλαδή, η επιβολή του εκδότη στον μεταφραστή έγινε πολύ πιο έντονη και απόλυτη. Καθώς μάλιστα σήμερα περνάμε και σε μια, μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, η οποία δεν άρχισε το 2010, ειδικά στο επαγγελμά σα άρχισε πιο νωρί. Ε, η φούσκα του βιβλίου είχε σπάσει ήδη από το 2005 με κάπου εκεί. Είναι δύσκολο για το μεταφραστή να ε, πετύχει μια αξιοπρεπή ε, αμοιβή για τη δουλειά του. Ε, δεν έχω ιδέα 
πώς είναι τώρα οι αμοιβέ του μεταφραστή. Ξέρω ή νομίζω είμαι σίγουρος ότι είναι μη ικανοποιητικές. Είναι εξίσου μη ικανοποιητικές όσο ήταν στη δική μου εποχή. Που σημαίνει πάλι ότι δεν μπορεί ο μεταφραστής να ζήσει από τη μετάφραση, τουλάχιστον από τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Τη μετάφραση τεχνικών κειμένων δεν ξέρω. Μπορεί εκεί πέρα λόγω των πολλών φορέων που υπάρχουν τώρα λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο δυνατό. Και όσον αφορά την επιμέλεια, είναι απαραίτητο ένα επιμελητή. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Ε, ε, εγώ δεν δεχόμουν επιμέλεια στις μεταφράσεις μου. Αλλά δεν έκανα καλά. Διότι θα είχα αποφύγει αρκετά λάθη, έτσι, αρκετά μεταφραστικά τοπίματα στο ξεκίνημα της καριέρας μου, αναπόφευκτα για έναν ο οποίος ούτε πλήρη τριβή με την ξένη γλώσσα έχει, έστω και αν ήταν τα γερμανικά που τα μιλούσα ήδη τότε σχεδόν σαν τη μητρική μου γλώσσα, ούτε και βεβαίως το γνωστικό του εύρος είναι τόσο μεγάλο όσο ενός, ενός μεγαλύτερου ανθρώπου που έχει χρόνια στο χώρο αυτό. Ε, και θα χρειαζόταν ένας επιμελητής. Πολλές φορές ο επιμελητής προέκυπτε, πώς να πούμε, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν ήταν επιμελητής εντεταλμένος με την επιμέλεια της μετάφρασης. Ήταν είτε ο εκδότης, είτε ένας άλλος συνάδελφος έτσι, εκεί πέρα στο χώρο, ο οποίος, του, στον εκδοτικό οίκο, ο οποίος έλεγε τη διάβαση μετάφραση, ξέρεις, αυτό προσεχέτω, το άλλο προσεχέτω, δεν είναι έτσι, όμως κλπ. Ε, προς το τέλος, όταν πια ήμουν πιο έμπειρος πούμε, και μπορούσα να ελέγχω, να καταλαβαίνω και τις παγίδες του μεταφράσης κλπ, εκεί ζητούσα να υπάρχει επιμελητής. Μόνο επιμελητής, επιμελητής ως θεσμός, ως επάγγελμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ελάχιστα εκδοτικοί εκεί έχουν επιμελητές, επαγγελματίες επιμελητές. Το ρόλο του επιμελητή τον έχω παίξει και εγώ σε όψιμη φάση. Δηλαδή μου έδιναν μεταφράσεις προς ε, επιμέλεια και εκεί πέρα μπορώ να σας πω ότι μαρτύρησα πολύ περισσότερο από ότι την εποχή που μετέφραζα ο ίδιος. Διότι είναι πιο δύσκολο να μεταφράσεις ένα κακό μετάφρασμα ή ένα μέτριο μετάφρασμα έστω, παρά να μεταφράζεις εσύ από την αρχή με το κείμενο. Δηλαδή θα προτιμούσα να πω στον εκδότη, φέρτο το μεταφράζω εγώ από την αρχή και νομίζω δεν θα έλεγε όχι. Ε, παρά να μεταφράζω κάτι που πρώτα πρώτα δεν λέω ότι ήταν πάντα έτσι, αλλά ήταν πολύ συχνά έτσι. Πρώτα πρώτα έπασχε το ύφο. Και αν πας και το ύφο, ό,τι και να διορθώσεις πια, το ύφο δεν μπορείς να το διορθώσεις από την αρχή ως το τέλος. Οπότε ε, δεν θα σας συμβούλευα ε, εάν ε, υποθέσουμε ότι την εποχή που εσείς θα τελειώσετε, θα βγείτε πούμε, στον, επαγγελμα, στον επαγγελματικό κόσμο, έχει καθεωρηθεί θεσμός επιμελητή στις ελληνικές εκδόσεις, δεν θα σας συμβούλευα να ξεκινήσετε από εκεί. Θα ταλαιπωρηθείτε πάρα 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 πολύ. Εκτός αν περιοριστείτε στην επιμέλεια μονάχα των μεταφραστικών λαθών, όχι στην ε, ε, γενική επιμέλεια του κειμένου. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, σχετικά με το μέλλον της μετάφρασης, του επαγγέλματος, του μεταφραστή, ε, είστε αισιόδοξο. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. Στον ελληνικό χώρο. Ε, Εσιόδοξο είμαι, με ακούτε να το λέω με κάποια επιφύλαξη, διότι πραγματικά πριν προφέρουμε τη λέξη αισιόδοξο ή αισιοδοξία σήμερα, πρέπει να το σκεφτόμαστε λιγάκι όπως είναι τα πράγματα. Εσιόδοξο είμαι με την έννοια ότι ε, όλο και περισσότερο, όσο οι οσμόσεις μεταξύ των πολιτισμών ε, και μεταξύ όλο και περισσότερων πολιτισμών πολλαπλασιάζονται, θα αυξάνεται και η ανάγκη για μεταφράσεις. Κάθε είδους μεταφράσεις. Ε, επίσης, είμαι αισιόδοξο διότι το κοινό το οποίο διαβάζει αυτές τις μεταφράσεις θα διευρύνεται συνέχεια. Είναι αναπόφευκτο, διότι και για λόγους πρακτικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, ξέρω, στο διαδίκτυο επίσης, ας πούμε, βλέπετε με κείμενα τα οποία ε, κυκλοφορούν σε ένα σωρό γλώσσες ας πούμε, και πρέπει να, αν θέλεις, ας πούμε, να έχεις μια εποπτεία 
ενό ορισμένου θέματο, θα πρέπει να μπορεί να κινηθεί σε τουλάχιστον τρει γλώσσε ξένε, εκτό από τη δική σου, ε, οι μεταφράσει θα αυξάνονται. Η ανάγκη για μεταφράσει θα αυξάνονται. σω. Αυτό είναι μια πονηρή σκέψη που κάνω μερικές φορές. Ίσως ε, οι μεταφράσεις να γίνουν και ευκολότερες στο μέλλον, διότι ακριβώς η αλληλεπίδραση των γλωσσών οδηγεί σε ομοιότητες. Δηλαδή, εγώ παρατη... έχοντας πίσω μου έτσι ένα παρελθόν 50 χρόνων, 50 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της μετάφρασης, βλέπω ότι πολλές, πολύ διεθνείς όροι, Ξεχάστε τώρα αυτό με το Ρεπουμπλίκα μου και όλα αυτά. Αλλά άλλοι διεθνεί όροι, οι οποίοι στην εποχή μου, δηλαδή δεκαετία του 70 και νωρίτερα, ε, ήταν δυσμετάφραστοι στα ελληνικά. Σήμερα έχουν περάσει στα ελληνικά. Ένα παράδειγμα είναι η λέξη pub. Η pub. Ε, ο Νικόλαο, όχι ο Νικόλαο ε, πολίτη, ο κόλλει στο μυαλό μου, ο πολίτης, ο συγγραφέας, ας πούμε, ο, 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 ο Κοσμάς Πολίτης, σωστά. Ο Κοσμάς, ο Κοσμάς Πολίτης, ο οποίος εκτός από εξαιρετικό συγγραφέας, ήταν και εξαιρετικός μεταφραστής, ζούσε δηλαδή από τη μετάφραση, κόλλησε στη λέξη παμπ μια φορά και τη μετέφραζε καπηλιό. Ε, δεν είναι καπηλιό το παμπ. Δεν ξέρω πώς το προσλάμβανε τότε το κοινό τη λέξη Κα, καπηλιό, έτσι, τι φανταζόταν, οπωσδήποτε δεν φανταζόταν κάτι ε, καθαρό, έτσι, καθαρό με την έννοια την ηθική, αλλά δεν φανταζόταν ξέρω τι. Ε, σήμερα δεν υπάρχει αυτό το θέμα, δεν μεταφράζεις παμπ, κατευθείαν. Δεν έχει νόημα και να σας κάνω τώρα ένα πλήρη κατάλογο όλων όρων οι οποίοι είναι ξενικής προέλευσης, οι οποίοι όμω έχουν ενσωματωθεί στα ελληνικά με πια και χρησιμοποιούνται άνετα στις ε, μεταφράσεις. Ε, ο, οπότε, επειδή αυτή η τάση νομίζω θα επεκταθεί στο μέλλον, ίσως θα είναι ευκολότερο για σας ε, να μεταφράζετε από τα γερμανικά, ας πούμε, από ό,τι ήταν στην εποχή τη δική μου. Εκείνο το οποίο, ε, επίσης, εκτός από την ορολογία, τώρα ανέφερα ένα παράδειγμα που έχει σχέση με την ορολογία, αλλά δεν είναι μόνο η ορολογία που εξομοιώνεται σιγά-σιγά, μεταξύ των γλωσσών, είναι και το ύφος. Και το ύφος, δηλαδή υπάρχουν και επιρροές στο ύφος. Εγώ το παρατηρώ αυτό από πολλές γλωσσές, κυρίως βεβαίως από τα αγγλικά. Ε, την επίδραση του ύφου στα ελληνικά, την επίδραση του αγγλικού, του αγγλοσαξονικού χιούμορ στις νεότερες γενιές που γράφουν λογοτεχνία, αλλά και που δεν γράφουν λογοτεχνία κλπ. Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, μια πολιτισμική διάχυση, από, και βεβαίως κυρίως από τις κυρίαρχες γλώσσες στις μικρότερες, σε μικρότερο βαθμό κατά την αντίστροφη φορά, το οποίο επίσης μπορεί να κάνει ευκολότερη την μετάφραση. Παρατηρώ, αν με φεριπίνω, αν με την πολύ μεγάλη επίδραση που έχει το ύφος, δεν λέω για την ορολογία, το ύφος της Αγγλικής στην Γερμανική, για να μιλήσουμε για δύο μεγάλες γλώσσες. Βλέπω δηλαδή με, κείμενα, μυθιστορήματα, ακόμα και άρθρα σε εφημερίδες, στα γερμανικά, τα οποία δεν, θα ήταν σχεδόν ακατα, ακατανόητα, όχι γλωσσικά ακατανόητα, θα, θα ξένιζαν, να το πω έτσι. Θα ξένιζαν υφολογικά πριν από 50 χρόνια. Γιατί δεν ήταν αυτό το ήθος, ήθος της γερμανικής γλώσσας. Αλλά και το ήθος μιας γλώσσας αλλάζει σιγά σιγά. Ωραία. Ε, και κλείνοντα. Ε, τι συμβουλή θα δίνετε σε έναν νέο, μια... Φοιτήτρια, έναν φοιτητή που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση, που το έχει όνειρο. Ε, να συνεχίσει να το έχει όνειρο. <laughs> Και ερμηνεύστε το πώς θέλετε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.